everybody and welcome to my channel of life. For today's video, nasa second part na tayo ng ating uh, topic about the common problems of sellers on Shopee. So, magsishare ulit ako ng another set of uh, ito nga, ng problems or issues na na-encounter ng mga sellers. Plus, magsishare na rin ako ng mga tips relevant to these issues. So, meron tayo ngayon another 7 item. So, we start with the first one. Kapag marami ka ng order. So, ito, kapag ikaw lang mag at marami kang nare-receive na order at nahirapan ka ng i-accommodate, ang best way lang dyan is mag-hire or humingi ka na ng tulong. Kailangan mo nang humingi or magkaroon ng additional member sa part mo. Kung ikaw lang mag-isa, dagdag ka ng isang isang tao pa, whether temporary man or permanent, it's still up to you. Pero, yung many prob many orders na, na kailangan mong i-ship out, magandang problema yan actually. Kasi hindi lahat ng sellers nabibigyan ng ganyang problema. Kaya, I advise na kapag mga ganong case, uh, you ask for help, pwede ka nang mag-hire ng additional personnel para makatulong mo. So, instead of magkaroon ka ng mga field, deli ay field, I mean, late shipments or or uh, or yung mga cancelled sales or yung mga ganun, yung mga cancelled orders dahil hindi mo na kayang i-accommodate, better to hire someone or ask for somebody's help para ayun para maging smooth na yung operations ng iyong shop. Pangalawa, wala ka nang no stocks, no more stocks to ship. No more stock to ship. Yan. <laughs> Mali pala. Okay, kapag ganitong kaso, uh, wala ka nang ibang choice but to cancel your order. So ang best way lang kasi para um, let's say kung ikaw uh, Hindi ka na, hindi ganun kalaki yung capital mo. Wala kang ganun kalaking funds para bumili ng mga stocks. It's better na gawin mo munang pre-order yung mga items mo. Mark them as pre-order para magkaroon ka ng time na humanap ng mga stocks na i-ship mo. Kasi kung ngayon, 2 days na lang yung yung alatan time for sellers para i-ship out yung mga order. So, kapag, af kapag, ano na, kapag 3 days na, at hindi mo pa na ship wala na, wala ka ng chance para ma-ship. So, ano na siya, automatic na cancelled order na siya. So, I advise sellers na kung kayo is wala pa namang, uh, walang capacity to buy um, a lot of stocks, it's either pala, ipalagi nyo i-update kung ano yung yung mga stocks nyo sa Shopee or mark them as pre-order para makahanap ka pa ng, uh, ng item para para ma-ship yung uh, ma-ship yung order ni buyer. Number 3, returns or refunds. So, ito isa to sa mga ano, very hassle. <laughs> yung mga hassle na pangyayari as a seller on Shopee. Even as buyers, ganun yung pagre-return or pagre-refund ng uh, ng mga ng ibinayad. So, hassle din yan for buyers. So, eto, kapag, if you are a seller, dito tayo sa end ng seller, if you are a seller, you have a choice whether to accept or um, disapprove, parang to approve or disapprove the, uh, the request of the buyer. So, kung i-a-approve mo siya, you can either uh, parang ibigay mo na lang yung i- uh, i-refund mo na lang automatic yung yung pera ni buyer or you ask the buyer to send the item back to you first. Tapos, ang mangyayari kasi is kapag gum gumamit or nag-shoulder si buyer ng uh, ng 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 shipping fee ayun i-charge ito yun sa mismong seller so yun yung disadvantage kapag pinasoli mo pa magiging okay lang yun advisable lang yun kapag medyo mamahalin yung produkto pero kung mga mura lang naman at 
tulad ng mga 20 pesos or 30 pesos, siguro hindi na, siguro i automatic i-release mo na lang yung yung nire-request na refund ni buyer kasi kadalasan, mas mahal pa yung babayarang shipping fee. So, meron ka rin option para i-disapprove yung yung request ni buyer for refund. Uh, kung meron ka namang valid reason para i-dispute yung, uh, yung claim or yung request ni buyer, um, pwede mong gawin yun. So, dadaan yun sa dadaan yun sa process ni Shopee, investigate nila, tapos si Shopee yung magde-decide whether to approve um, approve the request of the buyer or papanig siya sa'yo as a seller. So, ayun, medyo hassle nga yung refunds or uh, return. So, it's better na for sellers to ship out the correct items palagi. Sana yung um, yung maayos of good quality para ma-avoid yung mga ganitong cases. Number 4 na tayo, uh, chat increase. Chat inquiries na sobrang dami. Tandaan nyo lang palagi, as a seller, normal lang po yung um, nakaka-receive ng a lot of chat inquiries. Always remember na yung mga nagchat-chat sa inyo na uh, na nag inquire about your products can be your potential customers or cost potential buyers. Possibly silang umorder sa shop mo in case na i-accommodate mo yung uh, yung inquiry nila or kung buyer man yan na uh, nangungulit following up about um, about their orders yung mga buyers na yon malaki yung chance na maging repeat buyers mo pa rin sila kung magkakaroon ka ng uh, good customer support so ayun uh, as I've said normal lang yan and you have to be patient as a seller na i-accommodate yung mga ganyang inquiries Number 5 na tayo, yung pagkakaroon ng poor ratings. So, eto hindi mo na ito mababago. Kapag, kapag binigyan ka na ng ratings ni buyer, may chance pa din siya na baguhin yung ratings niya. Pero, kung fault mo talaga as a seller, wala ka nang magagawa para bago, para <laughs> para mabago pa yung ano, mabago pa yung ratings na yun. So, if I just suggest na for sellers, palagi kayong Palagi na lang sigurong uh, magbenta ng mga ng mga products of good quality. Yung mga okay na produkto, yung tipong hindi ka naman masisira from selling that particular product. So, ayun, parang avoid, ma-avoid ma -avoid yung poor ratings. So, number 6 tayo, kapag hindi dumating as scheduled si rider upon pick for pick up, so, ayun, nangyayari talaga yan na kung minsan hindi dumarating whereas, ni-schedule mo yung yung uh, pick up ng Monday, tapos hindi dumating tapos makikita mo na lang schedule, rescheduled siya. Makikita mo siya sa app kung itatrack mo siya, rescheduled. So, sa akin, dalawang beses nang nangyari yon At, yung sa first one, nag-inquire pa ako sa Shopee uh, kung anong, kasi first time nang nangyari. Kaya, ayun, na-schedule siya the next day. So, nung pangalawang beses na nangyari, hindi na ako nag, uh, hindi na ako nag-inquire kay Shopee. Pero yun, the next day, uh, dumating din yung rider para i-pick up yung order. So, lastly, is yung bank account. Palagi itong ini-inquire sa, sa akin na ba, sa akin yung pagkakaroon ng bank account. Tapos, kung pwede daw bang nakapangalan sa mister, nakapangalan sa missis, nakapangalan sa sister, or sa company yung um, yung bank account. So, yung yung bank account po, kailangan nakapangalan yan sa seller na, sa seller on Shopee. So, kung ano yung pangalan ng seller on Shopee should match uh, the account name nun sa mismong bank account na i-indicate uh, or i add sa mismong Shopee account. So, ayun, hindi po pwedeng uh, ibang tao. So, kung plano nyo magbenta at um, at gusto nyo tong gawing business, so, I advise na mag-open kayo ng account. Pwede naman yung ATM account. Meron akong ginawang video na about 
um, affiliated uh, ay yung mga banks na affiliated with Shopee. So, kung mag-open kayo ng bank account, pwede nyo i-browse muna yun as reference kasi yun lang yung iyang zip na uh, bank ko ni Shopee. So, kung wala dun sa list, huwag kayong mag-open ng account uh, from other banks. So, kung ayaw nyo naman mag-open ng account, pwede na lang kayong gumawa ng panibagong account on Shopee under the name ng taong may bank account. Let's say, kung Mr. Mo may ikaw si uh, ikaw si Mrs. tapos si Mr. meron siyang bank account. So, gawa ka na lang ng bagong account sa Shopee tapos mag-register ka as a seller. Pero yung account, bagong account sa Shopee, ipangalan mo sa Mr. Mo to lang mag-asawa mag naman kayo. So, wala naman magiging issue um, supposed to be. Kaya, okay lang na pumasok yung funds sa, sa bank account. At least, hindi ka na mag-open, hindi ka na mag- Uh, mag uh, pupot up ng ka, parang capital na rin para sa pag-open ng new bank account. So, ayun, gamitin na lang yung uh, gumawa nilang ng account na nakapangalan sa uh, sa Mr. Mo or sa Sister Mo pero hindi siya sa company. Dapat sa individual na lang kasi mas madali yun. Kasi kung company yung nakapangalan, nire-require ka pa ng mga permits or or whatsoever. So, it's better na as an individual na lang. So, ayun guys, 7 items na ulit yung na-mention ko. Sana may matutunan ulit kayo out of this video. At kung may mga questions kayo, please write them down on the comment section. Sasagot naman ako for sure. Okay guys, salamat ulit sa pananood at sa pagtsatsaga. And sana mag-succeed tayo sa ating Shopee business. God bless po and good luck.